నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండు సో ఇలా చిరంజీవి గారి పాట ఎంతైతే క్రేజ్ ని సంపాదించుకుందో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్న ట్రైలర్ కి సాంగ్స్ కి అంత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఈ మధ్య కాలంలో స్టార్ కాస్ట్ స్టార్ హీరో అన్నది సంబంధం లేకుండా కాంటెంట్ ఉంటే చాలు వీఆర్ దే టు ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ అని చాలా మంది చాలా సినిమాలతో ప్రూవ్ చేస్తూ వచ్చారు సో అలానే ఏమాత్రం తీసిపోకుండా నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్న సినిమా ఆ జాబితాలో నిలుస్తుంది అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అండ్ ఎక్కడ కూడా ఏమంటారు కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ అంటే కొత్త డైరెక్టర్ అన్నట్టుగా ఎక్కడా కనిపించట్లేదు అండ్ మధునందన్ గారు ఈజ్ ఆల్వేజ్ సో హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ అన్నావు కాబట్టి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఉదయ్ ఇస్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఓల్డ్ ఓకే కానీ ఉదయ్ త్రీ ఫిల్మ్స్ కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్స్ ఉదయ్ యాజ్ అ హీరో ఎక్కడ కూడా పాపులర్ అవ్వలేదు యాజ్ అ హీరో ఎందుకు అంటే అది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఈ సినిమా టోటల్ గా ఆ జాన్ నుంచి బ్రేక్ అయ్యి ఉదయ్ ఒక ఒక ఏమంటారు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా ఒక ప్రాపర్ తెలుగు ఆడియన్స్ కి యూజువలీ ఆదరించే సినిమా ఇలాంటి సినిమా ఒక ఫార్ములా సినిమా అయితే ఆదరిస్తారని ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాడు బట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఓల్డ్ ట్రైంగ్ ఈజ్ బెస్ట్ మూడు సినిమాలు ఒక మనిషి ఆ సక్సెస్ ని టేస్ట్ చేయకుండా కూడా నాలుగో సినిమా వరకు వచ్చాడు అని అంటే తనకు ఎంత ప్యాషన్ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ ప్యాషన్ ఒకటి ఉండాలి సెకండ్ తన చుట్టూ ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ బాగుండాలి ఓకే తను తనని అంటే తను బాగుపడాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు ఉండాలి ఉంటేనే ఇది జరుగుతుంది బికాస్ త్రీ సినిమాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమాలో సెకండ్ సినిమాకి వెళ్ళిపోతాం ఫస్ట్ సినిమా సెకండ్ సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు అంటే మనలో మన మీదే డౌట్ పడతాను ఏమో నన్ను ఎవరు చూడట్లేదేంటి నేను పని వస్తానా పనికిరానా అని తను ఇంతవరకు తను తాను డౌట్ చేసుకోలేదు అండ్ హీస్ ట్రైంగ్ హీస్ కాన్స్టెంట్లీ ట్రైంగ్ ఫర్ సక్సెస్ వెంట పడుతున్నాడు సక్సెస్ వెంట దొరుకుతావా దొరకవా ఈ సినిమాతో దొరుకుతుంది అని మేము మనస్ఫూర్తిగా నాట్ ఆశించడం లేదు విఆర్ బిలీవింగ్ బికాస్ ఈ సినిమాలో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే సినిమాలో ఎవ్రీథింగ్ ఒక సాంగ్స్ అను ఒక కెమెరా వర్క్ లేదా ఒక డైరెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ వి బిలీవ్ ఇట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇది జనాల్లోకి వెళ్ళి మార్నింగ్ షో ఒకటి ఫిల్ అవుతే దెన్ పీపుల్ పీపుల్ ఖచ్చితంగా అంటే ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ గా చూసుకుంటే కాంతార అసలు ఎవరికి తెలీదు ఏమి తెలీదు రిలీజ్ అయ్యి జస్ట్ మౌట్ టాక్ ఫస్ట్ షో మనది ఓకే నచ్చుతోంది అని తెలిస్తే చాలు ఖచ్చితంగా ఇంకా ఆడియన్స్ ని ఎవరు ఆపలేరు సో ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో ఐ సీన్ గురు పవన్స్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ ఇదే మా కథ అని శ్రీకాంత్ గారు భూమిక గారు సుమంత్ అశ్విన్ రోడ్ జర్నీ సో నేను అది వైజాగ్లో చూడడం జరిగింది సో అది చూసాను నా గురువు నాకు ముందు నుంచి తెలుసు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్గా నా ఫ్రెండ్ సో ఐ కాల్ ఏం గురువు చాలా బాగుంది సినిమా నీ సైడ్ నుంచి హండ్రెడ్ మార్క్స్ నీ మేకింగ్ కానీ నీ టేకింగ్ కానీ ఎక్స్ ఎక్కడ బోర్ కొట్టించకుండా రెండున్నర గంటలు ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేశాను క్రిటికలీ అక్లేమ్డ్ మూవీ నీ సైడ్ నుంచి నో డౌట్ అని చెప్పేసి సరే నేను కూడా ఆ టైంలో ఒక మంచి కమర్షియల్ సినిమా చేద్దాము విత్ అ గుడ్ కంటెంట్ అని వెతుకుతూ ఉన్నాను ర్యాండమ్గా స్టోరీస్ వింటున్నా ఏది ట్రిగర్ అవ్వట్లా సో నాకు ఈ స్టోరీ గురు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాడు లైన్ సో ఇది ఇలా ఉంటుంది సార్ వండర్లు జరిగే కథ ఇది అని నా సెకండ్ సినిమానే చేయాలి సినిమా సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అన్నోన్ రీజన్స్ కొన్ని కారణాల వల్ల అది పోయి నా వేరే సినిమా వచ్చి పడింది సో నేను హాస్ట్ గురు నాకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక స్టోరీ చెప్పా గుర్తుందా వన్ డేలో జరిగే కథ అవును గుర్తుంది సార్ అది కథ ఇంకా ఉందా లేకపోతే ఎవరికైనా అమ్మేసేవా సేల్ చేసేసావా కొంప తీసేవా లేదు సార్ నా దగ్గరే ఉంది నాకు అబోర్డ్లో భద్రంగా ఉంది అన్నారు నేను వస్తాను హైదరాబాద్కి నేను ఒకసారి నేను వన్ టూ టూ డేస్లో వస్తాను మనం అక్కడ కూర్చుందాం తప్పకుండా సార్ అని వచ్చాను టూ డేస్లో ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎయిర్పోర్ట్ దిగి సీదా గురు దగ్గరికి వెళ్ళాయి సో అరే గురు నాకు ఇది కావాలి మనం ఇది చేద్దాం శ్రీరామ్ మన నారాయణ రావు గారు నా ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు పరిచయం చేస్తాను ఈవెన్ హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ గుడ్ కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఫైట్లు త్రిల్ అన్నీ మిక్స్ ఇప్పుడు నేను ముందు చేసిన సినిమాలన్నీ ఆఫ్ బీట్ డ్రామా ఒక రకంగా డార్క్ షేడ్ మూవీస్ ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు కొంచెం కమర్షియల్కి వెళ్దాం దాంట్లో కూడా మంచి కంటెంట్ కావాలి నేను కథ నమ్ముతాను ఫస్ట్ ఐ బిలీవ్ స్టోరీ ఈజ్ అ మెయిన్ హీరో అని ఎప్పుడైనా ఏ మూవీ అయినా సో దీంట్లో స్టోరీ బాగుంది
సో అలాగే ఎవరు 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 అనుకున్నా నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్గా నేమ్స్ వస్తున్నాయి అసలు ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది మధు మధునందన్ గారి క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది అది అంటే అదే గురు ఇది క్యారెక్టర్ పడాలి ఎందుకంటే ఈ నాది హీరోయిన్ కంటే నాది ఆ క్యారెక్టర్ కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది అది పేలితేనే ఆడియన్స్ బాగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ర్యాండమ్ ర్యాండమ్గా లక్కీగా మాకు మధునందన్ పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే నాకు క్యారవేన్ దగ్గరకు వచ్చి సార్ అసలు సూపర్ సార్ అసలు కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యారు సార్ అసలు క్యాటర్ సంపేస్తున్నాడు నాకైతే ఫుల్ హ్యాపీ సార్ అసలు క్యాటర్ అంటే బాగా వస్తే చాలు సినిమా సినిమా బాగా వస్తే చాలు అందరం బాగా చేస్తే చాలు సో ఇమీడియట్గా ఫెబ్రవరి వి స్టార్టెడ్ మూవీ అండ్ మా ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ మూవీలో అసలు నేను చెప్తున్నా కదా మా నాది హీరో ఎందుకు అంటే మా ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంది ఆ ట్రైలర్లో కనిపిస్తోంది అవుట్పుట్ అంతా మా జర్నీ ఆడియన్స్ విల్ లవ్ అవర్ కాంబినేషన్ అండ్ మీ మాటల్లో సో హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్ అంటే బేసిక్గా చాలా సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు చేసి వచ్చి వచ్చి సడన్గా మనకు కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అబ్బా ఈయన పక్కన చేయాలా మనోడు అంత ఫెమిలియర్ కాదు అన్నది ఆబ్వియస్గా ఒక థాట్ అప్కమింగ్ హీరోస్తో పెద్దోళ్ళతో నాకు నాకు ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళతో చేసే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ విల్ లీడ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ సో మనం 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 వాళ్ళతోనూ ఉంటాము ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ జనరేషన్తో ఉంటాము సో ఐఎమ్ హ్యాపీ పర్సనలీ నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ న్యూ పీపుల్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ న్యూ డైరెక్టర్స్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ న్యూ హీరోస్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ అప్కమింగ్ హీరోస్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ బిగ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో సినిమా సినిమాని న్యూ ఓల్డ్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు సినిమా ఫ్రైడే టు ఫ్రైడే అది రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయితే ఆ అప్కమింగ్ హీరోనే సూపర్ హీరో ఆ అప్కమింగ్ హీరోనే హిట్ హీరో ఆ అప్కమింగ్ హీరోనే సూపర్ స్టార్ నైస్ నేను మీరు మాత్రం ట్రైలర్లో చాలా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాను ఎక్కడా కూడా ఫర్ అంటే కొత్త వాళ్ళని చూస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ కలగలేదు యూ లుక్ టూ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జస్ట్ లైక్ యూ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ సినిమాకు వర్క్ చేయడం స్పెషల్లీ ఇట్స్ బిన్ ద మోస్ట్ బ్లెస్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ to work with such a crew and my co-actors also. Actually, I always get, uh, get asked how it is to work with Uday and I've said it many times that it's been a wonderful experience. But the entire time I also had even, I want to say that even entire all the scenes, even Madhunandan Gaur was there with us. And I want to say that, uh, my small line, that uh, he is as good as a performer he is. He's a little better or equally amazing human being because we spend so much time on the set and beyond that also so i've realized about that so i've been blessed to be around such amazing people and guru garu has directed me us so well and i've had such a learning experience uh, in terms of i've had such this is the first time i have such an important role in a film and i my character has two shades and so there was a lot for me okay, to explore i have to answer you just now i have a, i was just waiting because he never let me finish anything this is our no, no. we are actually the tom and jerry of the no, screen no, no. on both. screen they are tom and jerry off screen we no, are tom no, and jerry no jenny both sare questions hai pura mila ke ek hi answer de raha jo bhi ho kitne bhi question ho lekin mere question mein agar uday ne answer kiya nahi to interview incomplete <laughs> that's true wo to hai so yeah so my because a big, huge experience so it's a huge answer yeah. సో ఇట్లా రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా వన్ డేలో అమ్మాయిని పటాయించారా లేదు నేను అసలు ఆ థాట్ కూడా లేదు నాకు వన్ డేలో పటాయించు అది అంటే మేబీ సినిమాల్లో జరుగుతుందేమో బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో పోనీ ఎక్కడైనా మీ రియల్ లైఫ్ లో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ వినడం అంటే లేదు నేను చూడలేదు బట్ వన్ డేలో మేబీ లైకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో బట్ వన్ డేలోనే పటాయం చేసి వన్ డేలోనే ఏదో లవ్ లో పడిపోయి వన్ డేలోనే ఓకే అది కొంచెం కష్టం ఈ సినిమాతో స్టార్ట్ అవుద్దేమో అని అంటే వన్ లవ్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఉంటుంది చూడంగానే ప్రేమించారు కానీ నాకు తెలిసి ఇది అంటే డైరెక్టర్ గారికి ఎక్కడైనా తగులు ఉంటుంది ఏమో రియల్ లైఫ్ సినిమా తగిలింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పాడు చాలా ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఆయన సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది వెళ్తూ వెళ్తూ బైక్ మీద వెళ్తూ వెళ్తే రైట్ సైడ్ ఒక అమ్మాయి చూసి అరే భలే ఉంది అనుకున్నాడంట ఫాలో అవుతూ ఫాలో అయ్యాడు 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 కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు ఆ వన్ డే సో సక్సెస్ఫుల్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది అనేది సినిమా అండ్ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్న టైటిల్ పెట్టడానికి అంటే వాట్ జస్ట్ దానికి కర్త కర్మ క్రియ మా డైరెక్టర్ గురు పవన్ గారు అండి యాక్చువల్లీ అది టైటిల్ సినిమా ఫస్ట్ సెకండ్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది టైటిల్ ఇంక మనం రివీల్ చేద్దాం ఆడియన్స్కి సోషల్ మీడియా అనుకునే టైంలో ఏదో అనుకున్నాం ఫెబ్ థర్టీన్త్ అని అనుకున్నాం అదేదో థ్రిల్లర్ కంటెంట్ లాగా ఉంది హారర్ కంటెంట్ లాగా ఉం
ఇంకా ఏదో ఒకటి కావాలి సార్ అది థ్రిల్లర్ అంటే ఏదో తమిళ్ సినిమా డబ్బింగ్ కన్నడ సినిమా డబ్బింగ్ లాగా ఉంది తెలుగు టైటిలే పెడదాం ఆడియన్స్కి బాగా నానుతున్న పదం పెడదాం అష్ట టైటిల్ పెడదాం అని గురు అనుకుంటే సరే గురు నువ్వే ఆలోచించి మరి నేను ఆలోచిస్తుంటాను అన్న ప్రాసెస్లో మనోడు ఇక్కడ ఫోన్లోనో టీవీలోనో మన చిరంజీవి గారు పాటినారు ఛాలెంజ్ మూవీలో నవ్వింది మళ్ళీ చిన్న చిన్న గెలిపినారు ఫోన్ చేసారు ఈ టైటిల్ మన సినిమా క్యాప్ట్ ఉంది ఒక హీరో వెంటనే చూడంగానే అమ్మాయి నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఫిక్స్ అయిపోయాడు నచ్చింది చూడంగానే స్పాట్ గా ఐ లవ్ యూ చెప్పేసి నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ దాని దాని బేస్ మీదే కథ సో ఇది అంత ట్రావెల్ అంత అమ్మాయి కోసమే కదా అమ్మాయి నచ్చింది కాబట్టి సార్ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాగుంటుంది చాలా బాగుంది పైగా మెగా స్టార్ పాట కోన్సిడెన్స్ గా ఆ సాంగ్ కూడా వైజాగ్ లోనే తీసారు మా సినిమా కూడా మొత్తం వైజాగ్ లోనే ఆ మంచి పాజిటివ్ కోన్సిడెన్స్ పెట్టేద్దాం కూడా ఇమీడియట్ గా నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ వెంకటేష్ గారు సో ఐ మెసేజ్ చేయండి సార్ ఇట్లా ఫోర్త్ అనుకుంటున్నాం ట్రైలర్ ఫిఫ్త్ యాక్చువల్లీ ఫిఫ్త్ అనుకున్నాం ట్రైలర్ సార్ ఇది మీరు చేతుల మీదగా చేస్తే బాగుంటుంది అని మెసేజ్ పెట్టాను ఇమీడియట్గా విత్ ఇన్ టూ మినిట్స్ లీ కాల్ మీ వాట్సాప్ కాల్ చేసి చేసి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ అంటే మరి వన్ వీక్ బిఫోర్ ఎందుకు వీల్ ప్లాన్ ఫోర్త్ ఓన్లీ ఎయిట్ డేస్ మీకు ఆ పుష్ బాగుంటుంది సార్ సార్ మీ ఇష్టం సార్ మీరు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు మీరు చేస్తే చాలు మాకు అని ఫైన్ ఫోర్త్ ట్వెల్వ్ థర్టీ పిఎం రామాయణ స్టూడియో వచ్చేది క్యాస్ట్ అండ్ ప్రోత్ మీరు లెవెన్ థర్టీ వచ్చేసి మీ హోర్డింగ్స్ అన్ని పెట్టేసుకోండి ప్లాన్ చేసేసుకుని వచ్చేస్తారు ట్వెల్వ్ థర్టీ అన్నారు ట్వెల్వ్కే వచ్చున్నారు సచ్ ఏ స్వీట్ పర్సన్ జెంటిల్ మ్యాన్ హీస్ సో ఆయన చేతుల మీద ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం ట్రైలర్ చూసి ఏదో అనుకున్నాను కానీ బాగుంది ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అంటే అప్లికేషన్ కోసం అలా అనుకొని వచ్చారు ట్రైలర్ చూసి ఏదో అనుకున్నాను ట్రైలర్ చాలా బాగుంది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ ఇట్ లుక్స్ సో బిగ్ అన్నట్టు మాకు అది ఓకే ఏదో అనుకున్నాను కానీ బాగుంది మాకు అదే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పడిపోయినాయి మాకు నా సోర్స్ ఇట్లా వేరే వేరే ఎంటైర్ టీమ్ మనకు ఫ్యూచర్లో కూడా మా వెంకటేష్ గారు ఇట్లాగే ఉన్నా నా ఫ్యూచర్ సినిమాలు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా యూనో ద సపోర్ట్ సిస్టమ్ దాట్ ఉదయ్ హ్యాస్ అదే ఎవ్రీబడి వాన్స్ ఇన్ టు యూనో సక్సెస్ అవ్వాలి ఉదయ్ ఇంకా <laughs> 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 పవన్ సార్ ఒకవేళ రాకుంటే he wanted to cancel his reception yeah oh my god i almost cancel and no cheppesi andarki cancel sir raavadu ledu ani cheppesi 13th feb 30th was a marriage day 16th reception nenu pelli grand reception ki vastunnadu ani promise chesadu na first pelli kada aniki ichcha nenu nenu ippudu basic ga feb 13th ani trailer chusinappudu chudangane na mukhamlo oka smile vachindi feb 13th was my marriage day oh my god <laughs> మ్యారేజ్ <laughs> 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 is better to watch in the film because if i tell now then everything will be revealed but she has a mystery element and she is intelligent and sweet 
అండ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఎక్కడో ఒక్కసారిగా అనిపించింది కొంచెం ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం లైట్ గా అలా ఏదైనా టచ్ ఉండదు అండ్ పాటలు స్పెషల్లీ అమ్మాయి గురించి రాసిన పాట చాలా బాగా అనిపించాయి అండ్ రాహుల్ సిప్లి గారి పాడిన పాట అమ్మాయిని లవ్ సాంగ్ అని ఇంకోటి పప్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది గోవా సాంగ్ అని బ్యూటిఫుల్ సినిమాకి ఏం కావాలో దాన్ని యాప్ ఇచ్చి అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టు సెకండ్ హాఫ్ అంతా థ్రిల్లర్ కంటెంట్ అంటే సిక్స్త్ గేర్ లో పోతుంటుంది దాన్ని ప్రాపర్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ ఎడిటింగ్ సాగర్ అతను కూడా ఇంత ఇంత పెద్ద మూవీని క్రిస్పీగా కట్ చేయాలి అంటే ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేలాగా కట్ చేయాలి అంటే ఏది ఒక్క ఎలిమెంట్ మిస్ అవ్వకూడదు సెక్ సెకండ్ హాఫ్లో ఏ కొంచెం అంటే కథ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అండ్ ఏట్ అంట సాగర్ రెడ్డి ఫ్యాబ్లస్ షో అలాగే మా మనోహర్ కెమెరా ఈజ్ జాతి రత్నాలు చేశాడు ఆయనకి ఇది ఫస్ట్ టైం కమర్షియల్ సినిమా తీయడం అయ్యా నేను అంత జాతి రత్నాలు అంత సాఫ్ట్ కూల్ సినిమా తీసాను ఒక్కసారి నువ్వు చేసింగ్లు ఫైట్లు ఓడ్లు గీర్లు అనగానే హీ టుక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఎక్సలెంట్ కెమెరా వర్క్ బ్యూటిఫుల్ ప్రతి షార్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో ఎంటైర్ 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 అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అట్లో నారాయణ రావు అంటే ఎంటైర్ టీమ్ వాజ్ వెరీ పాజిటివ్ అంటే యంగ్ టాలెంట్ ఫైర్ ఉన్న టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి బ్రేక్ కోసం ప్రతి నేను చెప్తే నేను ప్రూవ్ నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు అన్ని ఫైర్ ఉన్న టీమ్ అంతా సో ఆబ్వియస్లీ అవుట్పుట్ కూడా అంతే ఫైరింగ్గా అంతే బ్యూటిఫుల్గా వస్తుంది సో ఓవరాల్గా బాగా చేసాం చూడండి చిన్న సినిమా అని కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు కొత్త ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఆడియన్స్ థియేటర్ కూడా మానేస్తారు సార్ అంటున్నారు అదేం లేదు అట్లేమీ లేదు ఎందుకు ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ చూడకుండా ఇన్ని కోట్లు చేసిందా త్రిపుల్ ఆరు పుష్ప భీమలా నాయక్ మొన్న మొన్న వచ్చిన కాంతార ఇవి అవి పెద్ద సినిమాలు సార్ అంటారు సరే ఒకే మా జీవి ఇదే మా ఒకే ఒక జీవితం హిట్ చేశారు డీజే టిల్లు ఆకు ఆశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణ్ అన్ని చిన్న సినిమాలే అవి హిట్ అయ్యాయి చూసారు కదా కలెక్షన్స్ బాగా వచ్చాయి కదా అట్లేం లేదు ఆడియన్స్ సినిమా బాగుంటే ఎవరు ఓటీటీ ఈటీటీ కరోనా ఏది ఆపదు వచ్చి చూస్తారంతే పాజిటివ్ టాక్ మంచి సినిమాని బయటకు వస్తే చాలు డెఫినెట్లీ దే విల్ స్టార్ట్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ మ్యాట్నీ ఆర్ ఫస్ట్ షో ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఈ సినిమాకి ప్లస్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది సో మ్యూజిక్ ఎలా జడ్జ్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఇన్ని వ్యూస్ ఉంటే ఈ సాంగ్ వెళ్ళింది అని సో ఈ సినిమాకి ట్రైలర్ తో పాటు అన్ని సాంగ్స్ వ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి విచ్ మీన్స్ మ్యూజిక్ అప్రూవల్ ఉంది ఆడియన్స్ లో సో ఆడియన్స్ లో మ్యూజిక్ అప్రూవల్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ సినిమా పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చాలా మంచిగా అనిపించింది అసలు ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టే అనిపించలేదు అంటే మన క్లోజ్ పీపుల్ తో మాట్లాడితే ఎలా అనిపిస్తుందో మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ తో మాట్లాడితే ఎలా అనిపించింది చాలా మనస్ఫూర్తిగా ఈ నచ్చింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ థియేటర్స్ లో వస్తుంది లెవెంత్ నా చాలా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మంచి హిట్ అవ్వాలి అని చెప్పి అట్లీస్ట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఓకే బాగుంది మనం అని ఇంకొక ముగ్గురు చెప్పగలిగితే నచ్చింది గర్ల్ఫ్రెండ్ అనే సినిమా మంచి సినిమా తీసాము ఆడియన్స్ ప్లీజ్ ఒక అవకాశం ఇవ్వండి మీరు వెళ్ళి ఒక టికెట్ కొని చూడండి ఆటోమేటిక్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ The movie is releasing on 11th 11th and please theater ki velandi nachandi girlfriend nu chudandi nenu promise isthunanu movie chaala baagundi chaala chaala beautiful songs and we you have shown the love to the songs please show love to the movie also and we work very hard so as udai so as everyone the entire crew has worked very hard for your love so please give it to us thank you so much andi all the very best successfully malli success meet lo kalavalanu korukuntu thank you so nice thank you so much